in continuity with the previous uh, uh, animals to is uh, module mein hum zikr karenge arthropods ke andar hormones ka aur iske andar crustaceans aur aur insects ka zikr hoga to crustaceans jiske andar uh, crayfish wagaira hai to एंडोक्राइन से इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम ये सबसे एडवांस्ड सिस्टम है इनवर्टिव अमंग इनवर्टिब्रेट्स और इसकी क्योंकि ये ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो जो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को मैचुरेशन को और रिप्रोडक्शन को तो ये जितने भी ये तीनों तीनों फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है वो देर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज हॉर्मोन्स The endocrine system of crayfish control functions such as ecdysis. ये ecdysis को भी control करता है क्योंकि arthropods के अंदर there is a removal of exoskeleton और फिर नया exoskeleton बन जाता है और ये जो removal है और उसकी repair है ये तमाम hormones के control में है और इसके साथ ही साथ sex determination भी इसी hormones के control में है अब यहाँ पे हमने इसकी एनाटमी देखनी है क्योंकि ये दिस इज द हेड ऑफ द क्रेफिश और इतने से इसे को मैग्नीफाई किया गया है तो दिस इज आई इस आई के साथ ही ये एक आई uh, स्टॉक है और uh, इस आई स्टॉक के अंदर एक्स ऑर्गन है इन्हें हम एक्स ऑर्गन का नाम देते हैं एक एक्स ऑर्गन टिश्यू है इसके साथ ही साथ एक और ये साइनस है इट इज अफ ए बैग जो स्टोर करता है एक हार्मोन को विच इज मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन एम आई एच जिसे कहते हैं इसके अलावा देर इज ए वाई ऑर्गन दिस वाई ऑर्गन एट द बेस ऑफ द मैगजिला क्योंकि इस एनिमल की मैगजिला भी है उसकी बेस के ऊपर ये वाई ऑर्गन भी है और यहाँ से ये देखिए साइनस से लेके ये बाकायदा न्यूरोसिक्रिटरी फाइबर्स है और यहाँ पे जो स्टोर्ड दिस एम आई एच है यानी कि मोल्ट मोल्ट इनहिबिटिंग हॉर्मोन है वो वहाँ से पास होते हुए यहाँ तक आता है और दिस देन इट कम्स इन ब्लड जो कि फिर इसका नेगेटिव ये नेगेटिव फीडबैक है ये भी हम बात करते हैं और अगर ये ऐसा होगा तो देर विल बी नो एक्डाइसोन ये हम फ्लो शीट में देखते हैं कि ये किस तरह हाउ इट इज़ रेगुलेटेड या हाउ इट इज मोल्टिंग प्रोसेस अकर्स ना हेयर वी डिस्कस ओनली एक्डाइसिस ये एक्डाइसिस इस इनकस्टेशन के अंदर कैसा होता है तो एक्स ऑर्गन जो हमने पिछली प्रीवियस डायग्राम में देखा कि दे आर न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज इन द क्रेफिश आई स्टॉक क्रेफिश के आई स्टॉक के ऊपर ये मौजूद हैं नाउ एसोसिएटेड विद एक्स ऑर्गन इज ए साइनस ग्लैंड दैट स्टिमुलेट दैट एक्यूमुलेट्स एंड रिलीज द सिक्रेशन ऑफ एक्स ऑर्गन उसकी जो सिक्रेशन होती हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है नाउ अदर ग्लैंड विच इज कार्ड वाई ग्लैंड आर एट दी बेस ऑफ द मैगजिला ये तो वही अनाटमी ही है जो हमने डायग्राम में देखी देन एक्स ऑर्गन एंड वाई ऑर्गन दे कंट्रोल एक्डाइसिस इस तरीके से एज फॉलोज नाउ इन द एबसेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस एक्स ऑर्गन प्रोड्यूस मोल्ट इनहिबिटिंग हॉर्मोन एम आई एच अगर कोई If there is a no stimulus, तो एम आई एच प्रोड्यूस होगा प्रोड्यूस इज मोल्ट इनहेबिटिंग हॉर्मोन एंड द साइंस ग्लैंड रिलीज इज इट और द टारगेट ऑफ दिस हॉर्मोन इज द वाई ऑर्गन जो हमने देखा विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द मैगजिला वेन एम आई एच एम आई एच इज प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन द वाई ऑर्गन इज इनएक्टिव under appropriate internal and external stimuli mih which is the hormone molt inhibiting hormone releases release is prevented and the y organ releases the hormone ecdysone aur isi ecdysone ki wajah se phir molting hoti hai aur ise hum agli diagram mein ba aasani dekh sakte hain agar koi stimulus nahi hai in the absence of stimulus Neuroscrity cells of X organ remain active and they produce MIH. आई एच और फिर उन्हीं कॉर्ड्स के अलॉन्ग यानी ट्रांसपोर्ट के जो है एक्जॉन है जो कि न्यूरोस भी समझें आप तो एम आई एच स्टोर्ड इन द साइनस क्लैंड दैन दिस इज रिलीज इन ब्लड तो एम आई एच इनहिबिट्स दैन द प्रोडक्शन ऑफ एक्डाइसोन बाई वाई ऑर्गन एंड देर विल बी नो मोल्टिंग सो इफ देर इज नो स्टिमुलस नो मोल्टिंग अगर स्टिमुलस मौजूद है 
जो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है तो सेंट नर्वस सिस्टम के जरिए इनहिबिशन ऑफ एम प्रोडक्शन इन एक्स ऑर्गन देन वाई ऑर्गन प्रोड्यूस एक्डाइसोन और मोल्टिंग इनिशिएटेड तो अगर स्टिमुलस होगा तो ये मोल्टिंग का प्रोसेस भी होगा ये स्टिमुलस जो है जैसे जिक्र किया ये एक्सटर्नल भी हो सकता है एक्सटर्नल कैसे हो सकता है ह्यूमिडिटी की वजह से या फिर लाइट की वजह से फिर लाइट की ड्यूरेशन जो है ये भी हो सकती है तो अप्रोप्रिएट इंटरनल स्टिमुलस अगर स्टिमुलस एक्सटर्नल है या इंटरनल है तो दैट स्टिमुलेट सी एन एस दैट इज सेंट नर्वस सिस्टम और जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये फिर एम आई एच की, की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है जो कि एक्स ऑर्गन के अंदर होती है और ये फिर वाई ऑर्गन को वाई ऑर्गन दैन प्रोड्यूस जब एम आई एच स्टिमुलेट करता है वाई ऑर्गन को तो दैन इट प्रोड्यूस एक्टाइसोन एक्टाइसोन इनफैक्ट इज द हॉर्मोन विच दैन इनिशिएट्स मोल्टिंग प्रोसेस और इस तरह इन क्रस्टेशन के अंदर विच इज जो कि अर्थोपोड है इनकी क्योंकि एग्जोस्केल्टन रिमूवल होती रहती है प्रियोडिकली और तो ये प्रोसेस जो है ये सारे का सारा हॉर्मोन के कंट्रोल में है और जो कि हमने इसकी एनाटमी पहले देखी उसकी फिजियोलॉजी देखी और इसका ये तरीका यानी क्या ये सीरीज के अंदर ये फ्लो है कि ये हॉर्मोन पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा एंड सो ऑन तो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट जो है वो या तो मोल्टिंग है या मोल्टिंग नहीं है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हॉर्मोन्स ऑफ आर्थ्रोपोर्ट पर्टिकुलरली कस्टेशन के अंदर दैट्स ऑल